ஸ்கில் எப்படி கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி டீம் வந்து எனக்கு ஸ்மோக் எப்படி பண்ணோன்றதோ கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஸ்பாட்டில் ஸோ அப்படியே உள்வாங்கி புகை வேலை விட்டுது தான் சார் அது சொன்ன மாதிரி தானே பண்ண முடியும்ப்பா அவங்க சொன்னாங்க வயலை வச்சுட்டு வெளியே விட்டால் தான் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அப்படின்றது ஸோ சார் மெயினாக இன்னொன்று நான் சொல்லணும்னு ஏன்னா நிறைய பேர் கிளம்புறதை பார்க்குறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட்லி வந்து நான் இந்த இடத்துல நான் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ்க்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் சார் ஜஸ்ட் பிகாஸ் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண் இது சப்போர்ட் பண்ணாங்க இங்கே வந்திருக்காங்கன்றதை விட மெயினாக நான் ஏன் இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேங்க சார் இப்போ நம்ம ஒரு பெங்களூர்லேருந்து வரோம் நம்ம வேறு க வேறு கல்ச்சர் ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த படமும் வந்து நான் ஒரே ஒரு ஐடியாலஜி பற்றி இல்லாமல் ரெண்டு ஐடியாலஜிஸ் பற்றி பேசுகிறேன் போதில் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் நிறைய ஓடிடி நான் ஸ்டார்டிங்கில் பிச் பண்ணேன் அவங்களோட ஐடியாலஜியே என்ன இருந்துச்சுன்னா ஏ நீ ஒருத்தனை சப்போர்ட் பண்ண ஒரு சைடு கூட்டம் வரும் நீ ரெண்டு பக்கமும் இப்படின்னு காமிக்கும் போது வந்து உன்னை யார் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்ற மைண்ட் செட்டில் இருந்தாங்க பட் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் அவங்க பார்த்து இதை எடுத்து இப்போ வர டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் எயிட் தேர்ட்டி ஏஎம்க்கு வந்து இந்த படம் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகுது சார் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் படம் பார்த்திங்க உங்களுக்கு எல்லாம் படம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களோட கருத்து எல்லாம் லைக் ரிவ்யூஸாக ஷேர் பண்ணிங்க அட்பி ரியலி ஹாப்பி அண்ட் கண்டிப்பாக அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபிலிம் இருந்தாலும் வந்து நிறைய விஷயம் நான் தப்பும் பண்ணியிருப்பேன் நான் கற்றுக்கவும் விரும்புகிறேன் இட்ஸ் நாட் லைக் நான் ஒன்று காவியை தேர்த்துட்டலாம் இல்லை கற்றுக்கவும் விரும்புகிறேன் உங்களோட ஓப்பன் ரிவ்யூஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாங்க சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் நன்றி 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 சார் நன்றி சார் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பெங்களூர் தமிழன் பெங்களூரில் வந்து நிறைய பேரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் இருக்கும் நான் நிறைய பேர் தெரியவே தெரியாது ஆக்சுவலி பெங்களூரில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் தமிழ்காரங்க இருக்காங்க விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் தி தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஸோ அங்கேருந்து நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணும் நிறைய ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து பண்ணி ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இது ஸோ எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசும்போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்கலாங்கண்ணா அட்லீஸ்ட் ஓரளவு கேல் ட்ரை டு ஆன்சர் எஸ் சார் சார் நான் என்னென்னா பெங்களூருன்னு சொன்னாலும் இல்லை எங்கள் அப்பாவோட சொந்த ஊர் வந்து வேலூர் தான் நான் நிஜமாலே அந்த ஊர் பக்கம் போகும்போதெல்லாம் உண்மையிலே இந்த மாதிரி கெட்ட வார்த்தை பேசி நான் பார்த்துருக்கேன் மழுப்பி மழுப்பி நிறைய விஷயத்த காமிக்காமல் காமிக்காமல் இல்லை இன்னமும் அதனால தான் அதில் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு இப்படி தான் இருக்குது இப்படி தான் இருக்குன்னு காமிச்சா மேட்ரு முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் சார் அதனால தான் லாங்குவேஜ் நான் ஃபர்ஸ்ட்லி சாரி என்னால் ப்ராப்பர் தமிழ் உங்களை மாதிரி பேச முடியாது நான் பேசி அதை சொதப்போம் ஆனால் நினைக்கிறேன் அதனால லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் இப்படி தான் இருக்கு சார் இந்த மாதிரி கதையை எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன சார் சார் டேரக்டர் சார் யா யா சார் ஆ ஓகே ஓகே சாரி சார் ஃபர்ஸ்ட்லி நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன்னு சொல்கிறேன் இல்லை இப்போ பெங்களூர்னா எந்த ஊரில் தமிழ்காரங்க இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஜாதி அமைப்பு இருக்கும் நம்ம இந்த ஜாதி அந்த ஜாதின்ட்டு நான் வந்து ஒரு ஜாதியை சேர்ந்தவன் சரிங்களா அவங்க ஆப்போசிட் சைட்லன்னு சொல்கிற ஒரு ஹையர் கேஸ்ட் ஜாதியை சேர்ந்தவன் நினச்சிக்கோங்களேன் நான் ஒரு நாள் அதெல்லாம் யோசிச்சுமே இல்லை ஸோ நான் அங்கேருந்து வரேன் வந்தபோது பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து பெங்களூரில் இருக்கும்போது சத்தியமாக அதில் ஒன்றுமே தெரியாது சார் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே இருக்கிறது அதிகபட்ச தானாக தமிழ் பிரச்சனை தான் அதுவுமே ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை நிறைய பேர் வந்து தப்பாக போட்டு பண்ணால் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ அங்கேருந்து வந்து நான் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரிலாம் என் கம்யூனிட்டில் நான் இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து போட்ரேட் பண்ணும்போது என்ன போட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஜாதி இந்த விஷயம் மட்டும் பற்றி பேசினா பரவாயில்ல கடவுள் இல்லைன்றாங்க ஏத்திசம் பேசுகிறாங்க ஸோ எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது சார் ஸோ அதனால் வந்து நானே என் சைட்லேருந்து வந்து இப்போ நான் எந்த கூட்டத்தை நான் சேர்றது இல்லை ஆனால் பட் நீங்கள் என்னை அப்படி போட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே நானே வந்து ஒரு படம் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் நான் ஒத்துக்கிறேன் எங்கள் சைடில் இருக்குது தப்பு நான் ஒத்துக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நான் மாப்பிள்ளை கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அவன் வந்து ஒரு தப்பும் பண்ணிருக்க மாட்டான் ஆனால் அவனை ஒரு பிளேம் கேம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி கேரக்டர் நான் தான் சரி ஆனால் நான் சினிமா பண்ணுன்னு சென்னைக்கு வந்திருந்தல சென்னைக்கு வரும்போது நான் சென்னையில் ஜாதி பார்க்குறாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் கண்டிப்பாக சினிமாவில் ஜாதி பார்க்குறாங்க சார் எப்படின்னா அவங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து உங்கள் ஜாதி நான் போட்டு வாங்கணுன்ற மைண்ட்ஸில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது இல்லை எப்படின்னா போட்டு வாங்கிருங்க வாங்க ப்ரோ எந்த ஊர் பெங்களூர் ப்ரோ நான் ஓ பெங்களூர் அண்ணிங்க ஓ காணாக்கா சார் தமிழ் ப்ரோ நான் தமிழா ஓ எந்த ஊர் வேலூரா நான் கொல்ல தெய்வம் அப்படின்னு போட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஜாதியை
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சைலன்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஸ்க்ரீமர் நம்புறவன் நான் சரிங்களா இப்போ இஃப் இன் கேஸ் திங் சொல்லிட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க இப்படி இப்படி சொல்லிட்டு வேற என்ன ஆயிருக்கும் ஆனால் அந்த பொண்ணு சொல்லாம அதே கொள்கை அவங்க அப்பா தூக்கி கொண்டாடி ஓ கொண்டாடி இருந்தாரு நினைச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் உண்மையான ரிவென்ஸ் நான் வந்து ஈஸியா அவங்க எல்லாம் கிளாப் வாங்குறதுக்காக அந்த பொண்ணை வந்து எதுனா அவங்க அப்பா சொல்லி அந்த பொண்ணு மாசம் வந்து போயிட்டு ஈஸியா பண்ணிருக்கலாம் பட் ரியாலிட்டி நான் அதை பண்ண நினைச்சேன் அண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா அவங்க அப்பா அப்படி அந்த கொள்கைக்கு கொண்டாடுறாரோ அதே மாதிரி தான் ஜாதியும் நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு என்ன ஏதுனே தெரியுது அந்த காலத்துல இருந்து அது ஏதோ வந்துச்சு தூக்கி தூக்கி கொண்டாடுறாங்க அதுதான் மீன் பண்ண நினைச்சேன் சார் மேம் சாரி டைரக்ட் சார் நீங்க மீன் மீன் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி கேஸ்ட் பாக்குறாங்கன்ட்டு அது முன்னாடி எல்லாம் மறைமுகமா பாத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ நீங்க இந்த படத்துல அடிக்கடி டைலாக் ஜெய்பீம் ஜெய்பீம் வச்சிருந்தீங்க ரஞ்சித்து மேடையிலே சொல்லியிருக்கிறாரு நான் வந்து என் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அதிக அளவுல நான் வந்து என் கூட சேர்த்துப்பேன் ஏன்னா எங்க ஆட்களுக்கு மற்றவங்க என் கூட இருந்தா வாய்ப்பு கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிலாம் அப்ப அவரு ஜாதி பாக்குறப்ப மத்தவங்களும் ஜாதி பாக்குறதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சார் இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் பிலிம் மேக்கர்ஸ் நான் வந்து யாரும் அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நான் பிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்து அவங்க என்னதான் கேஸ்டிக் பிலிம்ஸ் என்ன எடுத்தாலுமே வந்து நான் அவங்களை வந்து ஆர்ட்டா தான் பாக்குறேன் எனக்கு ரஞ்சித் நான் ஒர்க் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் நான் அதனால வந்து இப்போ உண்மையில எனக்கு தெரியும் சார்படா பரம்பரை தான் என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபிலிம் ஃபார் ஆல் டைம் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது அவர் அந்த அவர் அந்த மாதிரி பாக்குறாருன்ற மைண்ட் செட்டுக்காக நான் அவரை ஹேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால அவர் என்ன சொன்னால் அந்த விஷயத்தை போட்டு மாட்டேன் அவர் ஃபிலிமா நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் பாசிட்டிவா மோட்டிவா நிறைய விஷயம் அவர் சொல்ற லைஃப்ல அதை கத்துக்கிறேன் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து அவர் சில விஷயம் ஏத்திசம் பேசுவாரு ஏத்திசம் இஸ் நாட் எனக்கு அது பாருங்க சார் இப்போ வந்து நான் நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் சொல்லாமல் தெரியல நான் வந்து இந்த படம் பண்ணிட்டு அப்படி இதை நான் சொன்னல நான் வந்து ஒரு வேற கேஸ்ட்ல இருந்து வரேன் இங்க இருந்து வந்து இங்க இதெல்லாம் தப்புன்ட்டு வந்து இதை நான் மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் ஓ மாத்த மாட்டேன் அட்லீஸ்ட் எதுன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நான் மாறும்னு நம்புறேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் போயிட்டு இந்த படம் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வந்து காமிக்கும் போது எனக்கு வந்து மெயின் கோல் வந்து சில பேர் இருந்தாங்க நான் இவங்களுக்கு தான் இந்த படத்தை காமிக்கணும் காமிக்கணும் மைண்ட் செட்ல இருந்தேன் நான் படம் போய் காமிக்க போறேன் இப்போ ஸ்டார்டிங்ல சின்ஸ் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் மணி இதெல்லாம் இருந்துச்சு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டிஸ் மோட்ல தான் இருந்தேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் கொண்டாள் ஆயிட்ட பேருக்கு தெரியல கஷ்டங்கள் நிறைய வரும்போது நான் நிறைய மனுஷங்க எல்லாருமே சாமி நம்பிக்கை தான் எனக்கு வேணுமா இருந்துச்சு ஸோ அந்த இடத்துக்கு நான் போய்ட்டு படத்துக்கு காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் போகிறேன் நாலு நாள் படத்தை பார்க்கவே இல்லை அப்புறம் அஞ்சாவது நாள் தான் எனக்கு தெரியாது நாலு நாள் நான் பொட்டு வச்சுன்னு போகிறேன் அஞ்சாவது நாள் பொட்டு வைக்காம போகிறேன் படத்தை பார்க்குறாங்க இதை நான் யாரும் மீன் பண்ண சொல்ல ஏன்னா இது எனக்கு போய் பார்க்குறாங்க ஸோ பார்த்தோன்னே எனக்கு லிட்ரலாக என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா இப்போ நீ வந்து ஜாதி இந்த அமைப்பு எல்லாமே நீ தப்புன்னு சொல்கிறேன் நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன் ஆனால் கடவுள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நம்மளால் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அது தப்புன்னு மீன் பண்ணுறது தப்பு இஃப் இன் கேஸ் அவங்க அப்படி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இப்போ கண்டிப்பாக புத் புத்தர் வந்து அவங்க ம அவங்க ஒரு ஒரு ஹியூமன் என்ற பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் போட்டே பண்ணுறாங்க ஆனாலும் டீப் தாட் உங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தானே ஸோ அதை தான் இவங்கள பண்ணுறாங்க அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா கடவுள் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் நடக்குது கடவுள் என்ற பேர் தான் அவங்களா தான் பண்ணுறாங்கன்ட்டு இப்போ மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இல்லையே சார் மிக்ஸாக நம்ம யாரும் இருக்கும் நம்ம சாமி கும்பரும் நம்ம ஒரு கேஸ்ட்ல பொந்திருப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம யாரும் கத்தி தூக்கினோம் சுற்றுறதோ நம்ம யாரும் ஹர்ட் பண்ணுறதில்ல சமூகமாக எல்லாம் இருக்குது அந்த காலத்தில் கூட்ட கூட்டமாக இருந்தாங்க கூட்டமாக வந்தால் பிரச்சனை இருக்கும் அதனால வந்து இவங்களுக்கு கூட்டம் தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீ சாப்பிட்டா நீ காசு கொடுக்கணும் நீதான் <laughs> 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 பார்க்கல ஒரு என்ன அது சார் மாப்பிள்ளை கேரக்டர் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்களே அந்த மாப்பிள்ளை கேரக்டர் யாருமே சார் உண்மையிலே நான் தான் சார் இப்போ அந்த அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அந்த பொண்ணு தேவை இல்லாமல் அவனை பிளேம் கேம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவன் வந்து அந்த ஜஸ்ட் அந்த கம்யூனிட்டியில் பிறந்தான்ற ஒரு காரணத்துக்காக வந்து அவனை பிளேம் கேம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் படம் ஃபுல்லாக ஆனால் அவன் ஆக்சுவலி லிட்ரலி பார்த்தா ஜஸ்ட் அந்த கம்யூனிட்டியில் பிறந்திருந்து அவனோட ப்ராப்ளமே தான் அவன் ஒன்றுமே பண்ணல அந்த மாதிரி தான் சார் நானும் இப்போ நான் வ
நான் பொருந்த ஏரியா பேர் வந்து பெரியார் நகர் சார் ஸோ அங்கே நம்ம இன்னொருத்தர் இருக்கார் டேனியல் என்று ஒரு சொல் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த ஏரியா தான் பொருந்திருக்கோம் ஆனால் இல்லை சார் சொல்லி முடிச்சிடும் ஒன் செகண்ட் சாரி டூ இன்ட்ரப் சார் அண்ட் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சார் இப்போ பெரியார் வந்து ஒரு கனடா பான் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வராரு தெரியும் நினைக்கிறேன் சார் கனடா பான் ஃபேமிலியில் இருந்தால் அவர் வராரு அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஸ்டார்டிங்கில் ஓரளவுக்கு வரும்போது அவருக்கு என்னென்னா தப்பாக தோணுச்சோம் அவர் சில விஷயம் அவருக்கு ஒரு முன்னோடி இங்கே இருப்பாங்க அவர் பார்த்து கற்றுட்டுருப்பார்ல அந்த மாதிரி நான் எனக்கு இப்போ இருக்கிற அறிவு எவ்வளோ இருக்கும் அவ்வளோ எனக்கு தெரியாது தெரியும் சார் ஆமாம் சார் அதையும் வச்சுருக்கேன் சார் ஆமாம் அது ஏன் வச்சேன்னா படம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா நவயோக கண்ணகி சார் உங்களுக்கு தெரியும் சார் கண்ணகி வந்து பெரியார் வந்து முட்டாளுன்னு வரு அவர் ஏன் முட்டாளுன்னு சொல்லுவார்னா நீ வந்து உன் புருஷன் வந்து ஒழுங்கான இல்லை அதுதான் சொல்ல இல்லை முடிச்சு இல்லை சார் முடிச்சிடுறேனே சார் இல்லை அது தப்பு தான் ஆனால் முடிச்சிடுறேன் அந்த பொண்ணு பரவாயில்ல தப்பு டைரக்டர் பரவாயில்ல இல்லை நான் டைரக்டர் வந்து அது மட்டும் சொல்ல படத்தில் வேறையும் சொல்கிறேன் சரிங்களா சார் பாயிண்ட் கம்மிங் டு பாயிண்ட்ல இப்போ வந்து கண்ணிக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியாது முட்டாளுன்னு சொல்லுவார்னா உன் புருஷன் வந்து கோவலை வந்து உனக்கு ஒழுங்காகவே இல்லை அவர் மாதவி அங்கேங்கன்னு போயிட்டு வராரு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை சாவஸ்டாங்கிறதுக்காக நீ மதுரை வச்ச அண்ட் அவங்களே அவங்கள அறுத்துட்டு செத்துடுறாங்க விச் இஸ் இப்போ அந்த மனு மனு தர்மத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் அது இருக்குது அதை தவிர்த்து நீ வந்து இன்னோசன் பீப்புள் ஆயிரம் பேரை சாவச்சிருக்கன்ற மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு முட்டாளுன்னு வர சரிங்களா பரத்துலேயும் அப்படி தான் இந்த பொண்ணு வந்து சாமி நம்பிக்கை இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த பொண்ணுக்கு அந்த பற்றின்னு ஒரு புரிதல் இருக்காது பெரிய அரிசி மைரானின்னு பேசுவோம் எச்ச வைக்கும் என்ன வைக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பொண்ணு அவன் இறந்துட்டு பெருதாக பெரியாரே படிக்க ஆரம்பிக்கும் படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த பொண்ணு எப்போ வந்து அவன் வயிற்றுல வச்சு நான் அந்த இடத்துல நிற்கலாம் அப்போ தான் கீழே விழுறா ஸோ அந்தளவுக்கு எனக்கு வேல்யூ பண்ண ரொம்ப மரியாதை இருக்கு ஏன்னா அவன் நம்புறேன் சார் இப்போ ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஒருத்தர் தூக்கி வச்சு பேசணும்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க இறக்கி வச்சு பேசிட்டு அப்புறம் அவங்க யாருன்னு சொன்னால் கேட்பாங்க நான் நம்புற டைப் பார்த்தா சார் சார் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் சார் இல்லை சார் ஃபோட்டோ காமிக்கல அந்த பொண்ணு கடைசியில் வந்து வந்து புக்கு படிக்கிறாங்க ஸோ அவரை பற்றி ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிறாங்கனாலே அப்படியே சார் அது இல்லை சார் அதான் சார் மீன் பண்ண வந்து சார் ஆமாம் சார் அது அவங்களோட தனிப்பட்ட இது சார் இப்போ பொண்ணுங்க வந்து சிகரெட் குடிக்க கூடாது இது பண்ணக்கூடாதுன்னா சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் ரைட்ஸ் இல்லை சார் அவங்களோட லைஃப் அவங்க என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஆமாம் சுயமாக சிந்தின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அவங்க சார் அவங்களுக்கு அது தேவைப்பட்ட சார் இப்போ வந்து பாருங்கள் சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க இது பிடிக்கிறாங்க எல்லாம் ஆயி அதெல்லாம் ஒன்றே சார் இந்த பொண்ணு இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெக்னன்சி டைம் ஆமாம் சார் ஆ ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் அது அது அந்த பர்ஸ் அந்த பாயிண்ட் ஏன் சார் இப்போ வாங்க சார் ஹாஸ்பிட்டல் முன்னாடி காமிக்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டல் முன்னாடி டாக்டர் சார் தம்மடி பண்ண தெரியுமா சார் கம்மிங் பற்றி பாயிண்ட் ஒரே நிமிஷம் நான் பாயிண்ட் வரேன் என்ன தெரியுங்களா தம்மு பற்றி சொல்லிங்க தெரியுங்களா இப்போ நான் ஒரு டைரக்டராக வந்து நான் த்ரில்லர் படம் பண்ணணும் தான் வந்தேன் த்ரில்லர் தான் என்னோட ஜான்ரா சரிங்களா ஸோ த்ரில்லர் மைண்ட் செட்டில் யோசிச்சுனால ஆடியன்ஸ் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் எனக்கு தெரியுமா ஓ இவ தம்மடி இறாலே எழுதி கொல்த பருக்கும் கொல்த பருக்கும் டாக்டர் இருக்கும் கடைசியில் கொல்த பருக்கு தெரியுங்களா அதுக்காக தான் அதை வச்சுருந்தது சொல்லுங்கள் சார் ஆமாம் ஆமாம் சார் அது வந்து ஒரு கண்ணகி அந்த பழைய படம் இந்த இப்போ இந்த கண்ணகி இல்லை இதுக்கு முன்னாடி எயிட்டீஸில் வந்த கண்ணகி நான் செவன்டீஸில் வந்த கண்ணகி இருக்குது தெரியுங்களா ஸோ அதோட ஃபாண்ட் சிமிலராக யூஸ் பண்ணலான்ற பிளான் தான் அதை பண்ணுது கடவுள் இல்லைன்னு நான் பேசியிருக்கேன் அது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் பேசியிருக்கேன்னா இப்போ அவங்க வந்து கடைசியில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கொள்கை பொருந்துச்சு ஓ இது கடவுள் கொடுத்துட்டா நான் கடவுள் இல்லைன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்பி பண்ணுறாங்க அது மொத்த ஜாதி பர்ஸ்பெக்டிவில் பேசுகிறது அது எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சார் நான் அப்படி மீன் பண்ணல எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது பட் படத்தில் அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து சில பேர் மீன் பண்ணுறாங்களே இந்த மூட நம்பிக்கைனால இந்த மாதிரி முட்டாள் தரமான முடிவெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்ட்டு அந்த மீன் பண்ணுற மாதிரி தான் அது இருந்தது ஆமாம் சார் நம்மளாம் பெரிய அரிஸ்ட் ஃபாலோவர் சார் அதனால தான் பிளாக்கில் வந்தோம் சார் கேவல படத்தில் சார் நான் சொல்கிறேனே சார் அவங்கள நான் இந்த பாயிண்ட்டை நம்புகிறேன் சார் சார் நான் வந்து நான் இல்லை நான் சொல்லிடுறேன் சார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஐடியாலஜிஸ் எல்லாமே என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நல்ல ஐடியாலஜி சார் சரிங்களா அது வந்து ஒருத்த தனிப்பட்ட முறையில் அவன் என்ன பண்ணுறான்றதுக்காக இங்கே பிரச்சனையை வந்து கூட்டம் சேர்க்குற தான் கூட்டம் சேர்த்து
சார் நான் நல்லவனாக காட்டிக்க விரும்பல நான் நல்லவனாக இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் சார் சரியா இல்லை சார் நான் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து ஒன்றே முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னன்னா அப்படிலாம் இல்லை சார் இல்லை இப்போ எனக்கு புரியல உங்கள் கொஸ்டின் நான் பொட்டு வச்சு போனால் இல்லை சார் ஒரு அப்படிலாம் இல்லை சார் நான் அப்படி இருந்தால் வந்து இப்போ எங்கள் டீமில் வந்து ஃபுல் மிக்ஸ் சார் ஃபர்ஸ்ட்லி இந்த பாயிண்ட் ஏன் தெரியுமா சார் எங்கள் மைண்ட் செட் எப்படின்னு உங்களுக்கு புரியணும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு பெங்களூர்காரங்க யாருன்னு புரிஞ்சுங்க சார் சரிங்களா நாங்கள் வந்து அங்கே வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள்லாம் தமிழ்காரங்கள் என்ன தான் வரேன் அவங்க இந்த ஜாதி அவங்க அந்த ஜாதி அதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறது இல்லை சரிங்களா இது எங்களோட மைண்ட் செட் சார் ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த குரூப் இஃபை பண்ணுறது இவங்க அவங்க அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் என்றைக்கு மாதிரி இருந்துச்சு சார் நாங்களாம் ஒன்றா யுனைடாக இருப்போம் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஜாதின்னு யாரும் நம்மளை ஒரு நாளும் கேட்டதும் இல்லை நம்ம ஒர்க்கு டேலண்ட்டு ஆர்ட் அவ்வளோதான் சார் நிறையா அதை பற்றி போகிறதுல இல்லை சார் அவர் பாவம் அவர் வந்து ஒரு ஆக்டர் அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து நிறைய லைஃப் இருக்குது நான் ஒரு டைரக்டர் நான் அதை வேணால் நான் சொல்லணுன்ட்டிங்களா வானா சார் நிறைய லேடிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க சார் சார் அது கண்டிப்பாக வந்து நான் ஆமாம் சார் ஆனால் அது என்ன நான் சொல்ல முடியாது சார் இதில் பெண்கள் புகைப்பிடிக்கிறது கூட ஓகே நீங்கள் இப்போ காட்டிக்கிறது பார்த்தா ஆண்கள் துணை இல்லாமல் வாழ முடியும்னு காட்டி ஏற்கனவே பொண்ணு கிடைக்காமல் மாப்பிள்ளைங்க நிறைய பேர் வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க என்ன அதை கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலாமே ஜி எனக்கு அது நாலாம் கல்யாணம் பண்ணுறேன் வரும் நாள சந்ததி இல்லை சார் எனக்கு என்ன கல்யாணம் ஆகல சார் ஸோ அதனால வந்து நானும் அந்த மோட்ல தான் இருக்கேன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பொண்ணு தேடணும் பொண்ணு பிடிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜாதி இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிருதுன்னா எல்லாமே ஒரு காலத்தில் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஏ நம்ம ஜாதி பையனாவா பார்த்து முச்சு விடு மாமா பையனா எப்படி இப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ அது இல்லை நிறைய இடத்துல ஒடியும் போதில் பசங்க எஃபர்ட் போடணுமாக சார் பொண்ணுங்க வந்து கடவுள் சார் கடவுளை பார்க்க திருப்பதி வரைக்கும் மலை ஏறீங்களே அந்த மாதிரி எஃபர்ட் போட்டு ஒரு பொண்ணு வேணா பிடிங்க அவ்வளோதான் மேட்ரு முடிஞ்சிச்சு படத்தில் அடிக்கடி தலையாட்டி பொம்மை காட்டுறீங்களா என்ன சார் காரணம் ஆமாம் சார் தலையாட்டி பொம்மை வந்து சார் இப்போ பொண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் பொண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரில் மோஸ்ட்லி நான் தமிழ்நாடு மாதிரி சொல்லி இந்தியன் கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு தலையாட்டி பொம்மை தான் மா இங்கே வானா தலையாட்டணும் போனா தலையாட்டணும் அவங்க என்னத்த பண்ணாலும் தலையாட்டணுன்ற மைண்ட் செட்டில் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால தான் அந்த பொண்ணு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து படத்தை வந்து ஒரு ஃபோர் சாப்டர்ஸ் மாதிரி சொல்லலான்ற மாதிரி பிளான்ல இருந்தேன் ஸோ சாப்டர் நிறைய பேர் பண்ணிட்டாங்க சரி புதுசாக தான் ட்ரை பண்ணாட்டுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தலையாட்டி பொம்மை காமிக்கும் அவன் ஹாப்பியாக இருக்கா செகண்ட் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப் டார்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகும் மூணாவது ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் ஆடவே ஆரம்பிப்போம் அப்போ தான் அந்த ஸ்பாம் இன்சர்ட் பண்ணிவான் கடைசியில் வந்து எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டுக்குவாங்க இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி அது அதனால தான் சார் எல்லாமே நடக்குது ஆக்சுவலி சார் இது நான் ஒரு இது நம்ம இது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இது ஆக்சுவலி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா இது ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட் பேஸ்டு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லைங்க சார் இப்போ ரியல் இன்சிடென்ட்ன்ற போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரியல் இன்சிடென்ட்ல அந்த கேள்வி பட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார் அது ரொம்ப 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 ஒரு குளிரமான விஷயம் ஆக்சுவலி படத்தில் வந்து தான் இவர் மட்டும் தான் இருந்த மாதிரி நான் காமிச்சிருக்கேன் அந்த பொண்ணு விஷயத்தை நான் காமிக்கல ஆக்சுவலி ரியல் இன்சிடென்ட் அந்த பொண்ணையும் சேர்த்து கொள்ள பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இறந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இறந்து அது வந்து ஒரு ரொம்ப 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 குரூவலான விஷயம் வேணா என்ன ஆச்சுன்னு வேணா நான் சொல்லுவேன் அவங்க கப்பல் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கினாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு மீட்டிங் அப்போ வந்து அவங்க மீட் பண்ணாங்க அப்போ அவங்க குடும்பம் அவங்க பார்த்துட்டு வந்து அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க கூப்பிட்டு போயிட்டு எந்த ஊருன்னு சொல்ல அந்த ஊரில் வந்து அவங்கள வந்து உக்கார வச்சு அந்த பொண்ணும் பையனை உக்கார வச்சு ரெண்டு பேரையும் பூஜை பண்ணி அந்த பொண்ணுக்கு மொட்டை ஆச்சு அவங்கள தூக்கி ஆற்றுல போட்டு அதனால தான் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆற்றுல போட்ட மாதிரி இருக்கும் பாடி வந்து வேற ஏதோ ஊரில் கேட்டு நாலு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபோட்டோவை நான் காமிக்கணும்னு ஆசை ஆனால் அது ரொம்ப 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 கொடூரமாக இருக்கும் சார் ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக சார் அதனால தான் படின்றது சார் அது புரியுது அது நம்ம அம்பேத்கர் சார் சொல்கிற மாதிரி தான் எஜுகேட் ஃபஸ்ட்டு படிக்க வைக்கணும் அதான் அதான் இந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பாடியெல்லாம் சேர்ந்து துண்டு துணை வெட்டி தான் எடுத்துன்னு போகணும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்